第五题 ，Becky blanked her ankle while she was playing tennis last week. Now it still hurts badly. 好，我们先来看第一个字。好，他说呢，主角呢，主持呢是 Becky her ankle。好，那我们先来看 ankle 这个字。ankle 这个字的意思呢，就是所谓的脚踝啊。那他呢，怎么样的？他的脚踝怎么了？这边一个时间副词子句。While she was playing tennis last week， 他上个礼拜呢去打。网球，然后呢，他的脚踝怎么了 ？Now it still hurts badly。他现在呢依然很痛。好，那我们知道呢 ，hurt 这个字呢就是指伤害的意思。那这边要提醒同学的是 ，hurt 这个字的动词三态，它是属于规则变化，就是所谓的 hurt。Hurt, hurt 是属于三态不变，那这个呢要特别注意到的。好，所以呢，我们现在呢来看一下我们的选项。好，第一个选项呢叫做 slipped。好，那 slipped 这个字呢，它的原型呢就就就念成 slip。那 slip 这个字的意思呢，就是滑倒、松脱或者是滑一跤的意思。这个字在念的时候呢，同学要特别注意到，不要跟 sleep。这个字的长长音呢混在一起了，因为 sleep 这个字呢，它的意思呢是睡觉，所以要特别注意到，一个是短音念成 s l e p 另外一个是长音念成 sleep。那当做睡觉的时候呢，动词三态是 sleep、slept、slept。好，接下来我们来看第二个。选项，第二选项 B 选项呢？这个字呢念成 dump。那 dump 这个字呢是倾倒、抛弃或者是热车场的意思。好，第三个 C twist 啊，这个字呢我们来看一下 twist 这个字呢，如果后面呢接脚踝的话 ，twist one's ankle 就是所谓的扭到脚的意思。twist one's ankle。好，这表示呢扭伤了脚。扭伤脚，我们英文呢就念成 twist one's ankle。好，那接下来这个呢就是所谓的 recover。好，那 recover 这个字呢，其实同学如果有注意看的话，它就是 r e 字首再加上 cover 这个字。好，那 recover 这个字的意思呢，就是所谓的巡回，或者是我们生病之后呢恢复的状况啊，那个恢复就是用 recover 这个字。好，所以我们从字呃这个句子的意思上看来，我们就知道它是伤了他的脚踝，所以呢这个。字啊，这一题的答案呢，我们答案呢就选择第三个 C twisted。好，所以我们把这个题目呢再念一遍。Becky twisted her ankle while she was playing tennis last week. Now it still hurts badly. 那么接下来呢，我们就进入到呢我们的进阶讲解。进阶讲解的部分呢 ，Andy 先跟各位呢稍微讲一下啊，这个 it hurts badly 的用法。这个用法呢，是我们日常生活非常非常常用的。这个 it 通常指的就是人身体上的部位。例如说呢 ，my finger hurts 啊，我的手指头很痛。my leg hurt 啊，我的脚呢很痛。OK， 像这一类的，我们动词呢就直接把我们身体的部位呢放在前面，后面接 hurts 就好了。所以这边的 it 当然指的就是前面的 ankle 脚踝了。好，所以我们接下来呢，再往下看下面的这个第一个字就是 ankle。那 ankle 这个字呢，我们中文呢翻成脚踝。那 ankle 这个字呢 ，k 呢 fuck 的音。那这个字呢，跟另外一个字很像。来，这个字的发音呢，就叫做 angle。主要一个是念成 k， 一个是念成 g， 发 g 的音。那 angle 的意思呢，我们中文翻成角度。那讲到这个 angle， 当然讲到另外一个字，这个字的字形跟角度很像的，哎，那个字就叫做所谓的 angel。那 angel 呢，是天使的意思啊。所以这边呢，同学呢，要稍微把这三个字稍微要分析一下。啊，他们的拼法跟他们的念法都不一样。那 ankle 这个字呢，跟另外一个字的发音也很像。同学呢，不妨也利用这个机会呢，顺便呢也把它记一下。那个字就念成 r a n k l e 都是 k l e 结尾的 n k l e， 啊，就是念口的音，在这边指的就是皱纹或者是起皱纹的意思。好，接下来呢，要来跟同学呢补充的呢，就是 hurt 这个字了。来 ，hurt 这个字呢，叫做伤害。伤害这个字在英文里面的同音字相当相当的多，所以呢 ，Andy 建议同学呢，可以利用这个机会，把跟伤害有关的字一起把它记一记。一样是 H 开头当做伤害的一个字。这个字就叫做 harm， 那 harm 的意思呢，就是损害、伤害的意思。这边里面呢，其实呢藏着一个字，这个字叫叫做 arm。那 arm 这个字呢，其实在英文里面除了当做手背之外，不要忘记了，它也可以当做配备武器
。所以我们知道，从这个字我们可以衍生出来军队，军队英文就叫做 army。那为什么叫做 army 呢？因为这个 army 这个 arm 这个字本身就是可以当做武器，所以呢，武器是会伤害人的。所以各位同学可以把 harm 跟 arm 这个字两个字一起把它背起来。那讲到这个 harm 呢，当然要讲到它的形容词咯，它的形容词就是 harmful， 有害的。另外一个，它的另外一个形容词跟有害的相反词，那就是无害的、无恶意的。那我们英文就念成 harmless。在 harm 的后面加上 f u l 的形容词跟 l e s s 相反词的形容词，你就会变成另外一个意思了啊，就是一个相反的意思。好，接下来呢，一样除了 hurt harm 之外呢，还有另外一个字，这个字同学也要记得，这个字我们就念成 injure。那 injure 这个字的意思也是伤害。跟损害的意思，另外一个也是 i 开头的啊，这个字呢就念成 impair。好，那 impair 这个字呢，就是念呃中文翻成削弱，也有损害的意思。那当然除了这几个字，还有另外一个字，哎，这个字也不错，这个字叫做 damage。好， damage 呢，通常呢是指呢物品上面的一些器物上面的一些损害，我们英文会用 damage。好，那最后一个是指上在人的身上。产产生伤口的这个动词，我们英文就念成 wound， 那当做名词就是伤口。所以呢，这几个跟伤害有关的字 ，Andy 呢强烈的建议同学可以把它当成一些当成一些同义字呢，同一个时间一起把它记起来。那么接下来我们来看第一个选项要补充的部分。好，第一个选项呢，除了刚刚讲到的 sleep 跟 sleep 这两个动词之间的差异之外 ，Andy 要同学呢，顺便也可以记一个，我们台湾。人很喜欢穿的那个就叫做 slippers， 那 slipper 就是蓝白拖啊，就那拖鞋，我们英文就叫做 slippers。那 slippers 呢，穿着拖鞋的时候要特别小心，因为很容易滑倒，对不对？所以呢，这个滑的英文这个字跟这个 slip 也有关系，英文就念成 slippery。各位看到没有？后面加上一个 y。就变成它一个形容词。那讲到这个 slipper 啊、uh, ，slipper 或 slip 或 slippery， 我们想到为什么穿鞋子穿的还是容易滑跤呢？哎，因为我们走在斜坡上面，走在斜坡上面很容易滑跤，对不对？所以呢，这个 slope 这个字，同学各位，它的意思就是使倾斜、轻度或者是有坡度。所以呢，你就可以把 slip 这个字跟 slope 这个字两个字一起把它背在一起。好，接下来我们看 B 的选项。好 ，B 的选项呢，这个字呢念成 dump 是倾倒的意思。这边讲到垃圾场，讲到倾倒，讲到抛弃。那讲到垃圾场，我们先来看这个垃圾场好了。垃圾场我们最常看到的就是 landfill 这个字。那 landfill 这个字呢，同学不要觉得这个字很难。其实呢，这个字呢，它就是两个字合并起来的，就是 fill。The land， 各位有没有看到 f i e l d 就是把什么什么东西填满 ，land 呢就是土地。那我们知道呢，早期呢我们在处理垃圾的时候呢，都会找一块很大的空地，在那个空地里面呢挖了一个很大的洞，再把我们的垃圾呢填进去。所以呢 ，landfill 其实就是 fill the land by using garbage 啊，就是用那些垃圾把那个土地呢。掩盖起来，所以呢，后来这个 landfill 这个字，我们就衍生出所谓的垃圾掩埋场。好，那讲到这个 landfill 呢，我们再来看看几个跟这个 dump 抛弃跟倾倒有关的字。第一个我们比较常见到了就是 d e s e r t 这个字了。好， d e s e r t 这个字呢，特别要注意到哈，它 d e s e r t 有两个发音，当它放在第二音节的时候， d e s e r t 啊，它的意思就是抛弃。抛离、逃跑的意思，但是这个字呢，它还有另外一个意思哦。好，另外一个意思呢，但是它的重音落在第一音节的时候，这个字我们念成 desert。那念成 desert 的时候呢，这个字的意思就变成沙漠。如果呢，你有机会呢，到沙漠里面去走路，如果没有人帮你的话，你就有被遗弃的感觉。哎，所以 desert 跟 desert 这两个字，我们可以一起把它记在一起。还有另外一个字呢，跟这个 dessert 这个字呢发音一模一样。这个字呢就是 dessert。那 dessert 这个字呢，注意它的意思呢，我们中文就翻成餐后的甜点。不要忘记了，它是两个 s， 两个 s 跟这个一个 s 哦，它的意思差很多哈。虽然说它的发音是一样的，都是念成 dessert。OK， 好，所以呢这边要特别提醒同学了。那讲到这个遗弃、抛弃，还有另外一个字跟这个 dessert。
发呃的意思是一样的，这个字呢，我们就念成 abandon。那 abandon 这个字也是放弃、放纵的意思。这几个同义字，建议同学也不妨把它记起来。好，那么接下来我们看第三个 C 的选项的一些补充的用法。好，我们看到这个 twist 这个字呢，我们知道 twist 这个字它其实可以当做扭伤之外，它还可以当做转扭弯或者是扭转。在美国大陆里面呢，它有一种很大的一个所谓的天然的灾害。这个天然的灾害，不知道同学有没有听过？那个就叫做 twister。那 twister 这个字呢，我们中文就翻成龙卷风。各位如果看过龙卷风，它是不是一直一个气旋一直旋转呢？会把地面上的东西呢全部都转到天上去了。这个我们就叫做 twister。那我们在 twister 前面呢，加上 turn 这个字。那 turn 这个字呢，指的是舌头，舌头在那边一直。转不停的东西是什么呢？好，它的意思呢，就是我们所谓的绕口令。OK， 好，因为呢，舌头呢在嘴巴里面一直转呐、啊、转呐啊,啊，那讲的话呢，有时候讲不太清楚的，这个我们就叫做绕口令。好，那龙卷风呢，除了 twister 这个字呢，它其实还有另外一个也是非常常见的那个字呢，就叫做 tornado。那 tornado T O R 一个音节 N A N A D O 一个 do， 好，所以这个字念成 tornado 也是龙卷风的意思。好，那我们说呢，扭伤了一个人的脚叫做 twist one's ankle。除了可以用 twist 这个字呢，来这个字我们可以顺便记一下，叫做 sprain。我们除了可以用 twist one's ankle， 我们也可以说 sprain one's ankle 也是可以的。那 sprain 这个字呢，也是扭伤的意思。各位有没有发现，里面有个下雨天？下雨天我们如果走路不小心，地上地面很滑，我们很容易扭伤脚，所以你就可以把 sprain 这个字。跟下雨这个字，把它联想在一起。好，接下来我们来看最后一个选项 D 的选项，这个字念成 recover。那 recover 其实呢，这个字呢，我们看得出来，它就是 R E 再加上一个 cover。那 cover 这个字呢，原本是覆盖的意思。好，那 recover 这个字呢，我们就衍生出来是所谓的寻回来，呃，把它找回来，或者是恢复的意思。那讲到这个字呢，来，我们先看这个字叫做 cover 啊，简单当做动词叫做覆盖住、覆盖。注意哦，它可以当做名词，我们英文中文翻成。封面，好，这个字呢，我们在前面加上一个 d i s， 就变成 discover 啊 ，discover 就是所谓的发现。我们台湾呢有一个电视台里面呢有一个叫做发现频道 ，discovery 就是它的名词。好，那讲到 discover 呢，还有另外一个字叫做 uncover。我们知道呢 ，u n 这个字呢，它的意思呢，就是等于 not 的意思，不的意思。所以呢，原本是有盖着，现在呢，变成没有盖住，那就是什么？哎，就是揭发，把什么的盖子给打开。那个字，我们中文就念成 uncover。那 uncover 这个字就是 not 的意思啊，这边都有不同的字首，有不同的意思。好，那之所以呢，这个字呢叫做念成 uncover。那有一个字呢，跟 uncover 的发音呢很像，哎，很像，它的字首改一下，那个字我们就叫做 undercover。undercover 是在什么什么的下面，在谁的保护底下？哎，就是在政府的保护底下，不让别人知道，私底下进行一些工作的那个秘密工作，我们英文就念成 undercover。好，所以呢，这就是我们这一题的讲解，我们讲解到这里。